பேசிபி தமிழக அரசியலை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னைக்கு திமுகவும் சரி அதிமுகவும் சரி ரொம்ப பரபரப்பா உற்று நோக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னன்னா வேலூர்ல நடக்கக்கூடிய இடைத்தேர்தல் நாடாளுமன்ற இடைத்தேர்தல் அது என்னன்னா அது பொதுத் தேர்தல் தான் அது இவங்களை அப்ரசன்டிஸ் எல்லாம் சேர்ந்து அது இடைத்தேர்தலாம் மாத்திட்டீங்கன்னா அவ்வளவு பொறுப்பாளர் நியமிச்சிருக்காங்க அது இடைத்தேர்தல் தான் இவ்வளவு இந்த மாதிரி அட்ராசிட்டிஸ் எல்லாம் பண்ணாங்க இதுலயும் பண்ண ஆரம்பிச்சனால அதுக்கான பார்க்க முடியும் இடைத்தேர்தல் மாதிரியே சிம்டம்ஸ் எல்லாமே இருக்கு ஆமா நிறைய சிம்டம்ஸ் இருக்கு என்னன்னா இந்த கதிர் ஆனந்தும் சரி ஏசி சண்முகம் சரி வேட்புமனு தாக்கல் பண்ணியிருந்தாங்கல்ல இன்னைக்கு அதோடைய பரிசீலனை வந்தது மாவட்ட கலெக்டரான சண்முக சுந்தரம் தான் அந்த தேர்தல் அலுவலகனால பரிசீலனை பண்ணாரு பண்ணிட்டு டக்குன்னு ஒரு விஷயம் வந்து நடந்தது காலையில இருந்து ஒரே பரவரப்பு ஆயிடுச்சு ரெண்டு பேருடைய வேட்புமனுக்களும் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டது அப்படின்ட்டு இந்த நிறுத்தி வைக்கப்பட்டு நிறுத்திட்டாங்களா ரெண்டு பேரும் போட்டிட்டு இல்லையா காலையில எல்லாரும் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா நிராகரிக்கப்பட்டதுனே ஒரு வாட்ஸ்அப் வதந்தி வந்து கிளம்பி விட்டுருச்சு ஏன்னா அந்த சுயேட்சை வேட்பாளர் ரவிங்கிறவர் வந்து ஒரு பிரச்சனையை வச்சுட்டாரு இவர் வந்து அதிமுகவுடைய உறுப்பினரே கிடையாது அவர் எப்படி ரெட்டர் லைன்ல நிக்கலாம் ஸோ அதனால அவர் வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணிருங்க அப்படின்னு ஒரு கோரிக்கை வச்சாரு இன்னொருத்தர் வந்து பணப்பட்டுவாடா வந்து அவர் மேல புகார் இருக்கு கதிரானது மேல அவரை நீங்க எப்படி அக்செப்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புகாரு ஸோ ரெண்டு பேருடைய இதுமே ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் பாத்துட்டு இருந்தோன்னே ஒரே ஒரு ஃபார்ம் எக்ஸ்ட்ரா நீங்க ஃபில்அப் பண்ணி கொடுத்துட்டீங்கன்னா உங்க ரெண்டு பேருடைய இதையும் வந்து ஏத்துக்குவோம் அப்படின்னு சொன்னோடனே அந்த ஃபார்ம் வந்து ஃபில்அப் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க சோ வேட்பு மனுக்கள் ஏற்கப்பட்டது அதுக்குள்ள எவ்வளவு பரபரப்பு என்னன்னா ஜனநாயகம் ஒரு பேப்பர்ல முடிந்து விட்டது ஐ மீன் வந்து கையெழுத்து போட்டு கடமையை செய்தது அப்படின்னு சொல்றாங்க அவங்க இதுல முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா அதிமுகவும் சரி திமுகவும் சரி கிட்டத்தட்ட தங்களுடைய படை பரிவாரங்களை ஃபுல்லா ஒட்டுமொத்த இதையும் வந்து வேலூர்லயே வந்து குவிச்சு வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் தேர்தல் பணிக்குழு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அமைச்சிருக்காங்க எழுபத்தி ஓரு பேர் வந்து திமுக சார்பில் அனுப்பி வச்சிருந்தாலும் இருநூத்தி ஒன்பது பேர் அதிமுக அனுப்பி வச்சிருக்காங்க அதுல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ரெண்டு பெல்லுமே இருக்காங்க தங்கமணி வேலுமணி எல்லாத்துக்கும் மேல திண்டுக்கல் சீனிவாசன் இருக்காரு ஸோ அப்போ எப்படி இருக்குன்னு பாத்துக்க நிறைய எம்எல்ஏக்கள் அமைச்சர்கள்லாம் போய் அங்கே முகாமிட்டு இருக்காங்க எப்படியாவது அதிமுக ஜெயிக்கணும் அப்படிங்கிறதுல கங்கணம் கட்டிட்டு வேலை செய்யறாங்க அந்த அமைச்சர்கள் என்னன்னா இதுல வந்து ஏசி சண்முகம் சின்ன மனவத்துல தான் இருக்கா அப்படியா இவ்வளவு பேர் இறங்குறது ஒரு விதத்துல பாசிட்டிவா இருந்தா கூட இவ்வளவு பேர் நம்ம பண்ணலாம் செலவு பண்ணணுமே ஆனா நீங்க வந்து அதிமுக கட்சிக்காரர்கள் இல்ல புதிய நிதி கட்சி தானே நிறைய காலேஜ் எல்லாம் நடத்திட்டு இருக்காப்புல காசு சொல்லுங்க காசு சொல்லுங்க கேட்பாங்க என்ன பண்றதுன்னு நீ யோசிக்க ஆரம்பிச்சிருக்காப்புல அவரு இன்னொரு பக்கம் என்னன்னா இந்த திமுகவுடைய வேட்பாளர் அறிமுக கூட்டம் நடந்தது ஆம்பூர்ல அதுக்கு வந்து ஏவா வேலூர் எல்லாம் தலைமை தாங்கி இருந்தாப்புல எம்பி ஜெகத் ரட்சகன் எம்எல்ஏக்கள் நந்தகுமார் காந்தி விஸ்வநாதன் காத்தவராயன் எல்லாம் கலந்துகிட்டாங்க இதுல என்னன்னா நானும் என் பையன் வேலூருக்கு <laughs> முடிவடையாம <laughs> 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 உடனே தேர்தல் நடத்துறது எந்த விதத்துல நியாயம் எங்களுடைய கான்சென்ட்ரேஷன் ஃபுல்லா அடுத்து சட்டமன்றம் நோக்கி இருக்கு அதனால தேர்தல போட்டிடல மக்கள் மீது நம்பிக்கை தான் எங்களுக்கு முக்கியம் இந்த தேர்தல் அனைத்து மீது மக்கள் நம்பிக்கை இல்லாம இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த தேர்தல் வந்து புறக்கணிச்சிருக்காங்க மக்கள் நீதி மையம் ஆக மொத்தத்துல வேலூர்ல மும்முனை போட்டி ஆமா அந்த தீபலட்சுமி வேற ஒண்ணு சொல்லிருக்காங்க பாத்தியா பணம் வந்து ரொம்ப செலவு செய்யறதுக்கு ரொம்ப சிரமப்படுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தோம் நம்ம ஷோல கூட அந்த வாட்ஸ்அப்ல இருந்து மெசேஜ்கள் எல்லாம் வருதுன்னு சொல்லி ஸோ அதை நம்பிட்டு தான் இருக்கும் பாருங்க அப்படின்லாம் வந்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க சீமோனா தான் கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்கேன் கையில காசே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு ஆக மொத்தத்தில் என்னன்னா அதிமுக திமுக அப்புறம் வந்து நாம் தமிழர் மும்முனை போட்டி தான் வேலூர்ல இப்ப நிலவிட்டு இருக்கு சரி இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் நடந்துட்டு இருந்தாலும் தமிழக சட்டமன்றம் நடந்துகிட்டு இருக்கு இன்னைக்கு நடந்த சட்டமன்றத்துல இன்னைக்கு வந்து எடப்பாடி அப்படி பயங்கரமா சவால் விட்டு இருக்காரு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுல நாங்க தான் ஆட்சி அமைப்போம் ஏன்னா திமுக அது வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டாவே சொல்லிட்டு இருக்காங்கல்ல குறுக்கு வழியில எப்படியாவது ஆட்சியை பிடிக்கலாம் சொல்லிட்டு பல வேலைகள் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க திமுக ஸ்டாலின் அது பண்ணிட்டு இருந்தாரு ஆனா ஜனநாயக படி தான் வந்து நிப்போன்னு வெளியில வந்து பேட்டிகள் மட்டும் தான் கொடுத்துட்டு இருந்தாரு ஆனா அவர் என்னென்ன வேலைகள் பண்ணிட்டு இருந்தாருன்னு எங்களுடைய மனசாட்சிக்கு தெரியும் அவருடைய மனசாட்சிக்குமே தெரியும் சோ இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணு நாங்க தான் சொல்லிட்டு ஒரே வீர
அடுத்து என்னன்னா விஜயபாஸ்கர் இருக்காருல்ல சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் நெக்ஸ்ட் எனப்படக்கூடிய நேஷனல் எக்ஸிட் எக்ஸாம் அதாவது எம்பிபிஎஸ் முடித்த பிறகு ஒரு எக்ஸாம் வச்சு அதுக்கு பிறகு அவங்க வந்து மேற்படிப்புக்கான இடங்களுக்கு வந்து செல்லக்கூடிய ஒரு தேர்வு அது அந்த தேர்வு வந்து நடக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் அது வந்து மத்திய அரசு இதை வந்து முனைப்பாக்கி சட்ட மசோதாவை நிறைவேற்றிருக்காங்க இது வந்து மாநில மாநிலத்துடைய உரிமையை வந்துட்டு விட்டுக் கொடுக்குற ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டாலின் தரப்பில் வந்துட்டு கேட்டிருந்தாங்க அதுக்கு வந்து பதில் சொல்லையில் எப்பாடுபட்டாவது அந்த மாதிரியான விஷயங்களை இங்கே கொண்டு வர மாட்டோம் அதுக்கு நாங்கள் உறுதி எழுதிக்கிறோம் இங்கே வந்து அந்த தேர்வு கிடையாது அதுக்கான விஷயங்கள் நாங்கள் தொடர்ந்து பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காரு விஜயபாஸ்கர் ஓகே இவங்க எல்லாமே உறுதி அளிக்கிறாங்க உறுதி உறுதி அளிக்கிறாங்க அந்த உறுதியான எப்படின்னு நமக்கு தெரியும் வலியுறுத்துவோம் சொல்லுவாங்க ஆனால் வந்து அது வந்து த தடுத்து நிறுத்தக்கூடிய ஒரு மசோதாவை நிறைவேற்ற மாட்டாங்க அப்படி தான் இருக்கீங்க ஓகே ஆனால் தமிழக சட்டமன்றத்தில் இப்படி நடந்துகிட்டு இருந்தால் பக்கத்தில் கர்நாடகத்தில் வந்து டென்ட்டு போட்டெல்லாம் தூங்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க அப்படி அது சட்டமன்றத்துக்குள்ளாரெல்லாம் பாய் விரிச்சு தூங்கிட்டு இருந்தாங்க பாஜக எம்எல்ஏக்கள் என்ன நடந்துட்டு இருக்காங்க ஏன்னா எப்படியாவது இந்த நம்பிக்கையில தீர்மானம் கொண்டு வந்துருவாங்க எந்த நேரம் வேணாலும் கொண்டு வரலாம் ஸோ நம்மளுடைய இதை ஆட்சியை கவிழ்க்கக்கூடிய வேலையை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பாஜக ரொம்ப மும்முரமாக இருக்கு ஒட்டுமொத்த இந்தியாவே வந்து கவனிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஆயிடுச்சு எப்படி வந்து ஒரு சட்டமன்றத்தில் பரபரப்பாக இப்படி வந்துட்டு தீவிரமாக இயங்கிட்டு இருக்காங்க ஒரு ஆட்சியை கவிழ்க்கக்கூடிய ஒரு வேலையை பாஜக பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னே பார்க்க வேண்டியிருக்கு இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா உச்சநீதிமன்றம் இதில் இடையில் ஒரு தீர்ப்பு வந்து சொல்லியிருந்தது அதாவது சபாநாயகருக்கு முழு அதிகாரம் கொடுத்து அந்த நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்தை கொண்டு வரதுக்கான ஒரு அதிகாரத்தை கொடுத்துருந்தாங்க அதில் அந்த பதினைந்து பேர் எதிர்ப்பு எம்எல்ஏக்கள் இருக்காங்களா அவங்கள வற்புறுத்தக்கூடாது வந்து நீங்கள் நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்தில் கலந்துக்கணும்னு எந்த ஒரு வற்புறுத்தலும் இல்லாமல் நீங்கள் நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்தை கொண்டு வரலாம் உங்கள் மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த அறுதி பெரும்பான்மையை நிரூபிச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு இது வந்து கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ ஆளுநரும் இதே தான் சொல்லியிருந்தாரு ஸோ சபாநாயகருக்கு உண்டான மரியாதையோட இது வந்துட்டு அவை நடத்தப்படணும் அப்படின்னு சொல்லி சபாநாயகர் ரமேஷ் குமார் வந்துட்டு ஆளுங்கட்சிக்கு சாதகமாக சில விஷயங்கள் பண்றாருன்னு சொல்லிட்டு ஒரு விமர்சனம் இருந்தாலுமே இந்த நம்பிக்கையா தீர்மானத்தை தள்ளிப்படக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாரு இதுக்கு இடையில இது வந்து திங்கட்கிழமை வரைக்கும் நீடிக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு காங்கிரஸ் தரப்புல இருந்தே வந்து சொல்றாங்க ஸோ இது வந்துட்டு பாஜகவை சேர்ந்த எடியூரப்பா மிகப்பெரிய ஒரு பின்னடைவா பாக்குறாரு எப்படியா இதை கவிக்கலான்னு பார்த்தோம் ஆனா முடியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருடைய பாஸ் அமித் ஷாட்டை வந்துட்டு விளக்கம் கேட்டிருப்பார் போல அதாவது இது என்ன பண்ணலாம் அடுத்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐடியா கேட்டிருப்பார் போல ஸோ இது திங்கட்கிழமை வரைக்கும் இது நீடிக்குமா சிபி இந்த சூழல் ஓகே அது மொத்தம் அங்கதான் படுத்துருக்க போறாங்க அது வரைக்கும் ஆமா அது வரைக்கும் அப்படி அமலிக்கு மொழியா தான் இருக்கும் ஓகே ஆனால் என்ஐஏ இந்த மசோதா குறித்து நாடாளுமன்றத்தில் விவாதிக்கப்பட்டது இப்போ சுசீல் மீடியெல்லாம் பேச ஆரம்பிச்சிருக்காங்க மீடியாக்களையும் பயங்கரமாக காரணசாரமாக விவாதங்கள்லாம் போயிட்டு இருக்கு அந்த மசோதா என்ன அப்படிங்கிறத மக்கள் கொஞ்சம் விழாவரியாக கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக சொல்லுங்க கண்டிப்பாக நேஷனல் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஏஜென்சி அப்படிங்கிறத வந்து ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் தீவிரவாதிகள் தாக்குதல் மும்பை நடந்துச்சுல அதுக்கு பிறகு இந்தியாவுடைய பாதுகாப்புக்கு மிகப்பெரிய அச்சுறுத்தல் இருக்கு ஸோ வந்துட்டு ஒரு கட்டுப்பாடற்ற சுதந்திரம் உள்ள ஒரு அமைப்பு வேணும் அது மூலமா தீவிரவாதிகளுடைய அந்த ஊடுருவலை வந்துட்டு கட்டுப்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அமைப்பு ஆரம்பிக்கப்பட்டது அப்போவே இருக்கக்கூடிய ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணி அரசு வந்துட்டு இதை வந்துட்டு ஆரம்பிச்சது அதுல வந்துட்டு சில கட்டுப்பாடற்ற சுதந்திரம் கூட ஒரு நான்கு சட்டத்திருத்த மசோதாக்களை கடந்த எட்டாம் தேதி மத்திய பாஜக அரசு வந்துட்டு கொண்டு வந்தது ஏன்னா அதுல வந்து வெளிநாட்டுல அதாவது இந்தியாவுக்கு எதிராக குற்றங்கள் செய்யக்கூடிய வெளிநாட்டினவர்கள் இருந்தாலும் அவங்கள வந்துட்டு இந்த சட்டத்திருத்தங்கள் மூலமா அவங்கள தண்டனைக்கு உட்படுத்த முடியும் நம்மளுடைய நீதிமன்றத்துல நிறுத்த முடியும் அப்படிங்கிறது இந்த சட்டத்திருத்த மசோதாவுடைய முக்கியமான சாராம்சம் இதனால இங்க இருக்கக்கூடிய காவலர்களுக்கு வெளிநாட்டுக்கே செல்லக்கூடிய அந்த அதிகாரம் சிறப்பு அந்தஸ்து எல்லாம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் அங்க குற்றம் வந்து வெளிநாட்டிலேயே நடந்திருந்தாலும் அது இங்க நடந்ததா கருதப்பட்டு இங்க இருக்கக்கூடிய நீதிமன்றத்துடைய சட்டத்தின் மூலமா தண்டிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல விதமான சுதந்திரங்கள் கொடுத்திருந்தாங்க ஸோ இது வந்து பயங்கர விமர்சனத்தை உண்டு பண்ணிச்சு ஏற்கனவே இவங்க வந்துட்டு சிறுபான்மையினருக்கு எதிரான அரசா இருக்காங்க பாஜக அரசு ஸோ இதை வச்சுட்டு ஏதாவது பண்ணிடுவாங்களோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விவாதம் இருந்தது ஆனா மொத்தமாவே ஆறு பேர் தான் இந்த மசோதாக்கு எதிராக வந்துட்டு வாக்களிச்சிருந்தாங்க திமுக அதுக்கு ஆதரவா வாக்களிச்சது வந்துட்டு மிகப்பெரிய ஒரு சர்ச்சையை கிளப்பி இருந்துச்சு சரி திமுக அப்படி இதுக்கு ஆதரவு தெரிவிச்சாங்க அதான் வந்து ஆர் ஆசா வந்து திமுக சார்பா அவருடைய குரடா இல்லை அவர் வந்து ஒரு விஷயத்தை சொல்றாரு ஏன்னா சிறுபான்மையினருக்கு எதிரான அரசா ஒரு அரசு
காமன்வெல்த் போட்டியில கலந்துகிட்டு இந்தியா சார்பா தங்கப்பதக்கம் வாங்கியிருக்காங்க பழுதுக்கும் பிரிவுல சூப்பர் மிக மிக வறிய ஒரு குடும்பத்துல பிறந்தவங்க தன்னுடைய வெற்றிக்கு காரணம் தன்னுடைய சகோதரர் மாரிமுத்து அப்படிங்கிற விஷயத்த சொல்லியிருக்காங்க இப்ப சமீபத்துல திருச்சி அங்க இருந்து ரிட்டர்ன் ஆகி வந்திருக்காங்கல்ல வந்தவங்க அப்படியே ஊரே சேர்ந்து போய் வரவேற்று இருக்காங்க மிக மிக வறிய குடும்பத்துல பிறந்தவங்க இன்னைக்கு இந்தியாவுக்கே பெருமை சேர்த்து தந்திருக்காங்க குடும்பத்திலையும் வந்துட்டு அவங்க இன்னைக்கு ஒரு ஒளி விளக்கா இருக்காங்கல்ல சோ வந்துட்டு அனுராதாக்கு நம்ம பாராட்டுகளை தெரிவிச்சு தமிழ்நாட்டுக்கு பெருமை சேர்த்து இருக்காங்கல்ல ஆமா நிச்சயமா அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது எவன் பார்த்த வேலடா இது மீம்பாய் மீம்பாய் செல்லூர் <laughs> 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 புதிய கல்விக் கொள்கை தொடர்பாக நடிகர் சூர்யா எழுப்பிய கேள்விகள் அனைத்திற்கும் பதிலளிக்கப்படும் கதிரானந்தும் <laughs> 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 வரலாம் <laughs> 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 மக்களுக்கு <laughs> 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 நம்ம வியூவர்ஸ் வந்து கிரிட்டிகலாக நம்மள மாதிரியே யோசிக்கக்கூடிய ஒரு ஆளாக இருக்காங்க நிறைய பேர் ஆனால் டம்மி ஆச்சு தான் டவுட் எது அப்படின்லாம் கேட்டிருந்தாங்க சில பேர் ஏடிஎம் கேட்காரங்க வந்து மம்மி ஆச்சு தான் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க வித்தியாசமான கலவையை தான் ரிசல்ட் வந்தது இன்னைக்கு என்ன கேள்வி இன்னைக்கு ஒன்றும் இல்லை வேலூரோடைய அந்த வியூகம்லாம் இவங்க வந்து அதிமுக திமுக அமைக்கிறாங்க ஸோ நீங்கள் என்ன கால்குலேஷன் போட்டிருக்கீங்க எந்த மாதிரியான வியூகம் யார் அங்கே ஜெயிப்பாங்க அப்படிங்கிறத நீங்கள் சொல்லுங்களேன் ஆமாம் ஏன்னா வேலூர் மக்கள் மட்டுமே சொல்லுங்கிறது இல்லை வெளிப்படையாக வெளியிலிருந்து பார்த்துட்டு இருப்பாங்களே அங்கே யார் ஜெயிப்பாங்க அப்படிங்கிறத நீங்கள் சொல்லுங்கள் நாங்கள் பார்த்து ஓகே மறக்காமல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி